ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒപ്പം സിച്ചിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പട്ടുപാട് ബ്ലൗസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ബ്ലൗസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ സ്കേർട്ട് കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ആയിരിക്കും കാണിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബ്ലൗസ് വേണ്ടവർക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണാം സ്കേർട്ട് വേണ്ടവർക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ പട്ടുപാട് ബ്ലൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തുണിയാണ് ഇതിന് ബ്ലൗസിനും ഉള്ളതുണ്ട് സ്കേർട്ടിനും ഉള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു താമരയുടെ ഒരു ഡിസൈൻ പോലെ വരുന്ന തുണിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറാണ് ബ്ലൗസിനും ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ട ഒരു ഷെയ്ഡ് വ്യത്യാസമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ബ്ലൗസിനുള്ളത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്നേ മുക്കാൽ മീറ്റർ തുണിയാണ് ഇതിന് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്കാണ് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു അളവ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹൈറ്റും വണ്ണം അനുസരിച്ച് നിങ്ങളതിന് വേരിയേഷൻ വരുത്തണം ചേട്ടൻ കുട്ടികൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാണെങ്കിലും നല്ല വണ്ണവും പൊക്കവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തിയേക്കണം ഇതൊരു മീഡിയം വണ്ണമുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഹൈറ്റും ഏകദേശം മീഡിയം ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ഞാനിങ്ങനെ ബ്ലൗസിന് മടക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തുണി അല്പം കുറവാണ് ബ്ലൗസിനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാനൊന്നും മടക്കിയിട്ടുണ്ട് കസവ് ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്ക് സൈഡിൽ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഡിസൈനും കൂടെ ചേർന്നാണ് ബാക്ക് സൈഡിൽ വരുന്നത് പല ഭാഗത്തും പല ഡിസൈനാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ഞാനൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ തുണി കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടും ഇതിപ്പം ഒരു എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ബ്ലൗസ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ വണ്ണം അനുസരിച്ചിട്ട് മടക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നാലായിട്ട് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഉള്ളത് മടക്കിയിട്ടു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചീത്ത വശത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫോൾഡ് ചെയ്ത വശം എൻ്റെ നേർക്കാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത്ത് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ കസവ് വന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ച് മാത്രമേ തയ്യൽ തുമ്പ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഒരു അര ഇഞ്ച് കൂടെ കൂട്ടിയെടുക്കണം കാരണം ഫ്രണ്ടിൽ തേരുവശം ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മടക്കേ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കിൽ ഒരു അര ഇഞ്ച് കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ടോട്ടൽ ഇരുപതരയാണ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതാ ഈ ഭാഗവും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം ബാക്ക് സൈഡിൽ തുണി ഡിസൈൻ തിരിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് വണ്ണത്തിൻ്റെ ആണ് ഈ നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ സ്ലീവ്സിനുള്ളത് അധികം തികയില്ല നമ്മൾ സ്കേർട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും കണ്ട ബാക്ക് സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മുകളിലേക്ക് ഡോട്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ബാക്ക് സൈഡായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കണം ഇത് ഫ്രണ്ട് സൈഡായിട്ടും എടുക്കാം എൻ്റെ ഉൾവശത്ത് ഇതുപോലെ നല്ല വശം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പുറമേ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെക്കിന് ഞാനിവിടെ നാല് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു ബോട്ട് നെക്ക് ഷേപ്പ് പോലെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നാലിഞ്ച് ഷോൾഡർ നമുക്കിവിടെ ഒരു രണ്ടര മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ആം ഹോള് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടുത്തെ ആം ഹോൾ കേർവ് ഒന്നരയാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് വണ്ണം നോക്കാം ചെസ്റ്റ് വണ്ണം ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഞാൻ എട്ട് ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് ഒന്നര നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഷേപ്പ് ലെങ്ത് എടുത്തു കൊടുക്കാം അത് ഏകദേശം ഒരു ഇടഭാഗത്തെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തരയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ സ്ലിറ്റ് പതിനാറുമാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ ഭാഗത്തെ വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ആറരയാണ് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവേ ഇത് വണ്ണം കുറഞ്ഞ കുട്ടിയായത
നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വണ്ണം കറക്റ്റ് ഇട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ അവിടേക്ക് നോക്കുക സ്ലീവിൻ്റെ ലൂസ് എത്ര വേണമെന്ന് അഞ്ചരയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലീവിനുള്ളത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് രണ്ടേ മുക്കാലായിരുന്നു സ്കേർട്ടിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാൽ മീറ്റർ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ആ ബ്ലൗസിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തികയില്ല നമ്മൾ ത്രീ ഫോർത്ത് സ്ലീവ്സ് ആണ് വയ്ക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ പഫ് വയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതിനും തികയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡിസൈന് ഒത്തിരി വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കേർട്ടിന് നിന്നാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ടു ഇനി നമുക്ക് താഴേക്ക് അഞ്ചരയാണ് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ചിന് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ കേർവായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചര കിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടര മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ലെങ്ത്ത് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് പത്തരയാണ് ഒന്നര ഇഞ്ച് കൂട്ടി പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സ്ലീവ്സിൻ്റെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എൻഡ് വരെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കറക്റ്റ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ബാലൻസ് വന്നതാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടുന്ന് കൈവണ്ണ ഏകദേശം ഒരു നാല് ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കേറി വീത് വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇതിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് തയ്യൽ തുമ്പും നമ്മൾ താഴെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം തയ്യൽ തുമ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓർക്കുക അതായത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൽ ഒരല്പം കുഴിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കണം ഇത് നിർബന്ധമില്ല കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു അര ഇഞ്ചിന് കേർവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് എടുക്കണം ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിന് ഒരു അര ഇഞ്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഭാഗത്ത് അല്പം പോലും ചുളിവില്ലാതെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്യണം ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മീറ്റർ ലൈനിങ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും അര ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം തയ്ച്ച് ചേർത്തിട്ട് ബാലൻസ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് നെക്കിനായിട്ട് എടുക്കാം ലൈനിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ നെക്കിനായിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് എടുക്കാം ക്യാൻവാസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ സ്ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്യാനും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കട്ടിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്യാൻവാസ് കൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ നെക്കിന് പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ അഞ്ച് ഇഞ്ച് എടുക്കുക നാലിൻ്റെ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം താഴേക്ക് മൂന്ന് ഞാൻ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ടാണ് എടുത്തത് ഷോൾഡറിനോട് അര ഇഞ്ച് കൂട്ടി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ നാലും താഴേക്ക് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴും ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പല പ്രാവശ്യം വീഡിയോസിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കേർവ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ബോർഡ് ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കുക എന്നാൽ ഇതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് തയ്ക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴ് ഭാഗത്ത് രണ്ട് മടക്കി മടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുണിയുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ലൈനിങ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൻ്റെതും ബാക്കിൻ്റെതും തയ്ച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കണ്ടോ തയ്യൽ തുമ്പ് അല്പം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു വശം നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മറുവശവും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്ച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടും തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പോയിൻറ്റ് നടുക്കത്തേത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു പിൻകുത്തി എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നെക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഫ്രണ്ട് സൈഡിൻ്റെയും ബാക്ക് സൈഡിൻ്റെയും നെക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്ച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ
സ്ലീവ്സ് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം സ്ലീവ്സിൻ്റെ എൻ്റെ ഭാഗം ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ടൊന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാം അതായത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സിബ് വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ സിബ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്ലീവ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നടുക്കൂടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ലൈനിങ് ഇതിലേക്ക് കാലിഞ്ച് വീതം തയ്ച്ച് ചേർക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ തയ്ച്ച് താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ കറക്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ കുത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് കട്ടിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും കണ്ടോ ലൈനിങ്ങും ഇതും ഒരേപോലെ തന്നെ വന്നിട്ട് വി ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ കുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നേരത്തെ ഒരുപാട് ഇതിനകത്ത് സിബ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇത് തിരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം ബാലൻസ് വരുന്ന പീസ് നമുക്ക് മടക്കി തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പൈപ്പിംഗ് ഫ്രൂട്ട് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സിബ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് താഴേക്ക് നമ്മൾ വെക്കണം കാരണം ഹുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് താഴേക്ക് വെച്ചിട്ട് ചേർത്ത് വന്നത് വെച്ച് നമുക്ക് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സിബ് ഒട്ടും കാണാത്ത രീതിയിൽ ചേർത്ത് തന്നെ വെച്ച് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ബോക്സ് പോലെ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് താഴേക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ സിബ് ഫുള്ളായിട്ട് തയ്ച്ച് ലോക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആറര മാർക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ ഷേപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പത്തരയാണ് അവിടെ ആണ് നമ്മൾ ആറര മാർക്ക് ചെയ്തത് ഇവിടെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പതിനാറാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും വണ്ണം എട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത് സ്ലീവ്സ് ഇവിടെ ഞാൻ നാല് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നാലിഞ്ചിന് മാർക്കിയിട്ട് താഴേക്ക് അഞ്ചിഞ്ച് നമ്മൾ വണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്കിത് തയ്ച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ തയ്ച്ച സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത് തിരിച്ച് സ്ലിറ്റിൻ്റെ അതേ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തുകൂടെ വന്നിട്ട് ഇടഭാഗം വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടോ മൂന്ന് സ്റ്റിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് ബാലൻസ് വരുന്നത് ഷേപ്പിന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് സ്ലിറ്റാണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ചുരിദാറിന് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി രണ്ടായിട്ട് മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിച്ച് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം രണ്ടെണ്ണം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി സ്ലിറ്റിൻ്റേത് നമ്മൾ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ ഒന്ന് മടക്കി അടിക്കുക ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾക്ക് രണ്ടൊന്ന് മടക്കി തയ്ക്കണം എന്നാൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ തയ്ച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടിപൊളി ബ്ലൗസ് റെഡി ആവുന്നതാണ് കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്കിത് തയ്ച്ചെടുക്കാം ത്രീ ഫോർത്ത് സ്ലീവ്സ് വെച്ച് ബോട്ട് നെക്കും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സിബ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി തരുന്നു ഇതിൻ്റെ സ്കേർട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്